హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆ మధ్యకాలంలో పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా ఒకటి బ్రో అని వచ్చింది దానిలో అర్థమైంది తెలుసా మనం అనుకున్నవన్నీ జరగవు కాలం ప్రకారం జరిగిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఏదో చేద్దామని ఆవేశపడబాకండి అని సరే ఇప్పుడు ఈ ముఖోద్ఘాతం ఎందుకంటే ఎన్నాళ్ళ నుంచో ఎదురు చూస్తున్న గ్రూప్ వన్ చూ వస్తాయా రావా ఎలక్షన్ల కోడ్లు ఇదంతా ఎలక్షన్ స్టంటు ఇలాంటి రకరకాల డైలాగులు వస్తూ ఉన్నప్పుడు నేను అనేక వీడియోలో మీతో చెప్పాను అయ్యా బాబు అది ఎప్పుడన్నా రాని ఎప్పుడు రాసినా మీరే ఎగ్జామ్ రాయాలి కాబట్టి మీరు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి అని చెప్పాను ఏదో నా మాట నాట ఒక గ్రూప్తో ఒక ముగ్గురు మూడు బ్యాచ్లు ఇటు గ్రూప్ వన్ ఒక రెండు బ్యాచ్లు ఆన్లైన్లో స్ట్రాంగ్గా వెళ్తున్నారు ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే గ్రూప్ టూ వాళ్ళైతే మెయిన్ సిలబస్లో కూడా ఇప్పుడే ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి అని చెప్పాను అనుకున్నట్టుగా ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మంచి మార్గంలో వెళ్తారు సరే ఇప్పుడు అంతా ఎందుకుసారి ఇవన్నీ అంటే ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక జీవో విడుదల చేసింది దాని ప్రకారం సర్వీస్ కమిషన్కి గ్రూప్ టూ పోస్టులు గ్రూప్ వన్ పోస్టులు గ్రూప్ వన్ వచ్చి ఎనభై తొమ్మిది పోస్టులు గ్రూప్ టూ వచ్చి ఐదు వందల ఎనిమిది పోస్టుల నియామకానికి ఆర్థిక శాఖ అనుమతి ఇచ్చింది ఇది ఐ థింక్ రెండు వేల రెండు రెండు వేల నాలుగులో అనుకుంటా అండి సర్వీస్ కమిషన్ ఏదైనా నియామకం చేయాలి అంటే నేరుగా శాఖల నుంచి తీసుకున్న సమాచారం కాదు సర్వీస్ కమిషన్ యొక్క అనుమతి ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క అనుమతి పొందిన తర్వాతనే చెయ్యాలి అని ఒక జీవో ఉంది గతంలో ఆ జీవో కొనసాగింపుగానే ఇప్పుడు ఏపీపీఎస్సీకి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఉద్యోగ నియామకాలకు సంబంధించి కొన్ని పోస్టులకి అనుమతి ఇచ్చింది సో ఇక నెక్స్ట్ పాత్ర ఎవరిది అంటే ఏపీపీఎస్సీ ఆ ఏపీపీఎస్సీది గ్రూప్ టూకి సంబంధించినంత వరకు పెద్దగా సిలబస్ వేరియేషన్స్ ఉండకపోవచ్చు అసలు కూడా ఉండకపోవచ్చు ఉన్న ఏదో లిటర్గా ఉంటుందండి ఉంటుందేమో నాకు తెలియదు గ్రూప్ వన్ మాత్రం కొంత ఈ నెలలో అంటే సెప్టెంబర్ నెలలో ఆ సిలబస్ సంబంధించిన కసరత్తు పూర్తి అయిపోతే సెప్టెంబర్ నెల నెలాఖరికి లేదా అక్టోబర్ లోపు నోటిఫికేషన్ వస్తుందేమో అంటున్నాను నాకేం తెలియదండి ఊరకే మనం డబ్బా కొట్టకూడదు కాబట్టి అటు ఇటుగా సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ లోపు నోటిఫికేషన్లు వస్తాయి ఆ తర్వాత నలభై ఐదు రోజుల్లో ప్రిలిమినరీ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నుంచి నలభై ఐదు రోజుల్లో ప్రిలిమినరీ అక్కడి నుంచి మళ్ళా వారం పది రోజుల్లో అంటే ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే అలా జరగచ్చు అని చెప్తున్నాను తప్ప నా దగ్గర ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండి కాదు కాబట్టి మీ బాధ్యత చదివి సిద్ధపడ్డారా ఇప్పటికి కూడా వంద మంది ఏమనొచ్చు అంటే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చింది కానీ ఇంకా నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి కదండి అవి బయటికి రావాలి కదండి ఇలా మీన మేషాలు లెక్క పెట్టుకునే వాళ్ళు ఎప్పుడూ విజేతలు కాలేరు దీర్ఘకాలిక ప్రిపరేషన్ నమ్ముకున్న సగటు తెలివితేటలు కలిగిన వాడు కూడా డిప్యూటీ కలెక్టర్ అవ్వచ్చు డిఎస్పీ అవ్వచ్చు లేదా గ్రూప్ టూలో ఏ పోస్ట్ అయినా కొట్టచ్చు కాబట్టి నేను నమ్మేది ఇంటెలిజెన్సీ కంటే ఇండస్ట్రీని ఎక్కువ నమ్ముదాం ఇప్పటికీ మించిపోయింది ఏం లేదు ఈ గ్రూప్ టూ అవండి గ్రూప్ వన్ అవండి ఈ రెండు కూడా ఈసారి పోటా పోటీగా జరిగే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి అంటే ప్యారలల్గా వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయి అందువల్ల అభ్యర్థులు చూద్దాం షెడ్యూల్ని బట్టి చెప్తాను అటు ప్రిపేర్ అవ్వాలా ఇది ప్రిపేర్ అవ్వాలా ఏదో ఒకటే అవ్వాలా రెండు ఇంటిగ్రేటెడ్ చేయాలా ఎందుకంటే సిలబస్ ఒకటే ఉంది పెద్ద కష్టమేం కాదు బట్ రాసే విధానం ప్రిపేర్ అయ్యే పరిధి స్కోప్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ అలాగే ఫోకస్ ఆఫ్ ద ప్రిపరేషన్ ఇవన్నీ మారుతూ ఉంటాయి ఎగ్జామ్ని బట్టి కాబట్టి ఇప్పటికున్న సమాచారం ప్రకారం మీరైతే ఒక నాలుగు నెలల కాల వ్యవధిలో ఎగ్జామ్స్కి రెడీగా అండి మాకు నోటిఫికేషన్ వస్తేనే మాకు మూడు వస్తుందంటే ఆల్రెడీ మూడు వచ్చిన వాళ్ళకే ఉపయోగం ఉంటుంది మీకేం ఉపయోగం ఉండదు ఆల్రెడీ చదువుతున్నారు ఇందాక చెప్పాను సో ఆన్లైన్లో ఆఫ్లైన్లో విస్తృతంగా కష్టపడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఐదేళ్ళ నుంచి సీనియర్లు ఉన్నారు మీకు మూడు వచ్చే లోపల కాలం అయిపోద్ది ఆ తర్వాత మిగిలేది ఏమీ ఉండదు ఓకే సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఆ నోటిఫికేషన్ మీకు షేర్ చేస్తాను నోటిఫికేషన్ కాదు ఏపీపీఎస్సీకి ఆర్థికపరమైన అనుమతి ఇచ్చిన దాన్ని మీకు షేర్ చేస్తాను ఒకసారి చూద్దాం ఎస్ ఫ్రెండ్స్ మీ టైం ఎక్కువ వృధా చేయని ఎన్ని చదవటం వేస్ట్ దీంట్లో ఫిల్లింగ్ అప్ ఆఫ్ వేకెంట్ పోస్ట్ అండర్ గ్రూప్ వన్ టూ సర్వీసెస్ త్రూ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ పర్మిషన్ టు ది ఏపీపీఎస్సీ అయిపోయింది 
జీఓఎంఎస్ నెంబర్ నైన్టీ ఎయిట్ బిట్లుగా గుర్తుపెట్టుకోబాకండి ఓన్లీ మీకు సాధికారితంగా చెప్పడం తప్ప జీఓఎంఎస్ నెంబర్ నైన్ ఎందుకంటే కొంతమంది విచిత్ర వీరులు ఉంటారు ఏ బిట్లు పెడితే అవి చదువుతుంటారు ఇది కూడా బిట్టే అనుకుంటాం ఎందుకంటే దానికి తగ్గట్టు అబ్బర్ కాదు అబ్బర్లు ఇలాంటి బిట్లు కూడా అడుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళ మోడల్ టెస్ట్ లో దాన్ని చూసి చాలా మంది కంగారు పడుతూ ఉంటారు సో ఇక మిగతాదంతా మీకు అనవసరం దీంట్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే నేరుగా పోస్టులోకి వెళ్ళిపోతాం ఇది గ్రూప్ వన్ పోస్టులు అండి టోటల్ ఎయిటీ నైన్ పోస్టులు ఉన్నాయి దీంట్లో నన్ను బాగా ఆకర్షించింది డిఎస్పి ఇరవై ఐదు ఉద్యోగాలు చాలా మంచి పోస్టులు కదా ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఐపీఎస్ లో చేరే అవకాశం ఉంది కదా తర్వాత నన్ను ఆకర్షించింది డెప్యూటీ కలెక్టర్లు పన్నెండు సో ఇరవై ఐదు ప్లస్ పన్నెండు ముప్పై ఏడు మంచి పోస్టులు ఉన్నాయని చెప్పగలను అదే విధంగా ఇంకో పద్దెనిమిది ఏంటిది ఒకప్పుడు సిటీ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు అసిస్టెంట్ కమిషనర్ స్టేట్ ట్యాక్సెస్ అంటున్నారు ఓకే అలాగే ఒక రీజనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీసర్ మున్సిపల్ కమిషనర్ ఒకటి ఇవేంటి అంటే కాస్త ప్రజలకు సేవ చేయటానికి మంచి పదోన్నతుల పరంగా ఆకర్షణీయంగా ఉండే ఉద్యోగాలు ఈ మూడు కూడా ఓకే సో అన్ని మిగతా తక్కువ అని నేను సెన్స్ కాదండి నా ఆలోచన ఎలా ఉంటుందంటే మనం జీవితం ఎదగాలి ప్రజలకు సేవ చేయాలి ఈ లైన్లో ఆలోచిస్తాను సో ఇరవై ఐదు ఒకటి ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు ఒక పన్నెండు ముప్పై ఎనిమిది నలభై ఒకటి సో దగ్గర దగ్గర మీరు చూస్తే ఎనభై తొమ్మిదిలోనూ డెబ్బై మంచి పోస్టులే ఉన్నాయండి అంటే మిగతా పోస్టులు ఒక్కొక్కటి ఒకటి ఒకటి ఉండడం వల్ల మనకు పెద్ద ప్రభావం ఏం లేదు ఎందుకంటే అన్ని ఒకటి 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 ఉన్నాయి ఓకే కాబట్టి నా దృష్టిలో అయితే ఈ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ముప్పై ఎనిమిది నలభై ఒకటి అరవై వేసుకోండి రఫ్గా అరవై ఐదు మొత్తం కలిపి అరవై ఐదు పోస్టులు మంచి పోస్టులు అని చెప్పవచ్చు ఇవి కెరీర్ కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు మూడు వందల పోస్టులు ఇచ్చి దాంట్లో వంద ఎంపీడీ ఉంటే ప్రయోజనం ఏం లేదు అలాగే ఈ డిస్టిక్ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ కూడా బాగానే ఉంటుంది అసిస్టెంట్ ఎక్సైజ్ సూపర్నెంట్ కూడా ఒకటే ఉంది ఓకే వెరీ గుడ్ సో ఇవి బాగానే మంచి పోస్టులు అండి కాబట్టి ఎనభై తొమ్మిది పోస్టులతో నోటిఫికేషన్ అనేది అందులో దాదాపు అరవై ఐదు పోస్టులు ఉద్యోగం రీత్యా హోదా రీత్యా పదోన్నతుల రీత్యా మంచిగా ఉన్నాయి అందులో పర్టిక్యులర్గా మీకు దమ్ముంటే శ్రద్ధ ఉంటే అదృష్టం ఉంటే బ్రో సినిమాలో చెప్పినట్టుగా ఈ ఇరవై ఐదు ప్లస్ పన్నెండు తెచ్చుకోండి ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్కి ఏదో ఒక రోజు రీచ్ అవుతారు జీవితంలో ఒక సంతృప్తి అనేది ఉంటుంది ఓకే మిగతా వాళ్ళకి అవకాశాలు తక్కువ బట్ వీళ్ళకి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి అందువలన ఇరవై ఐదు ప్లస్ పన్నెండు ముప్పై ఏడు పోస్టుల్లో టార్గెట్ చేసుకోండి సరే యూనిఫామ్ జాబులకి పోస్టులు ఏజీ ఇలాంటి కన్స్ట్రైంట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ నోటిఫికేషన్ వచ్చి నాకు మాట్లాడుతున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు దీంట్లో పోస్టుల సంఖ్య అరే మాకు అవి లేవు ఇవి లేవు అని అనుకోబాకండి ఎంపీడీ వాళ్ళు లేవు కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు అవి ఉన్నా పెద్దగా అంటే పదోన్నతుల పరంగా తక్కువ అవకాశాలు ఇప్పుడు ఏదో స్కేల్ ఇచ్చారు ఇన్నేళ్ళకి ఇన్నేళ్ళకి అది ఒక్క హోదా ఇచ్చారు కానీ పెద్దగా అలాగే పని ఒత్తిడి చాలా ఎక్కువ సో ఎనివే నేను చెప్పింది నా కోణం నాని అరవై ఐదు మంచి ఉద్యోగాలు అందులోనూ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లేవి ముప్పై ఏడు కాబట్టి ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ ఇక గ్రూప్ వన్కి అయిపోయింది మరి దీనికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు ఇస్తారు అనేది నాకు తెలియదు ఆ సిలబస్ మార్పులు ఏంటో నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను ఒకసారి అది కూడా చూడండి అయితే ఇక్కడ గ్రూప్ టూ అభ్యర్థులకు మాత్రం కొంచెం నిరాశగా ఉంది ఎందుకంటే సోషల్ మీడియా ప్రచారాల వల్ల పదిహేను వందలు అని ఒకళ్ళు అంటారు పన్నెండు వందలు అని ఒకళ్ళు అంటారు వెయ్యి అని ఒకళ్ళు అంటారు నేను మొదటి నుంచి అటు ఇటు ఒక ఎనిమిది వందలు వస్తాయి అని చెప్పాను ఓకే అయితే ఇప్పుడు మాత్రం అనుమతి ఇచ్చింది ఐదు వందల ఎనిమిది గత అనుమతి ఏదో ఒక నూట ఎనభై ఒకసారి అరవై ఐదు ఒకసారి ఉన్నాయని అంటున్నారు లెటర్ సి దాన్ని కలిపారా కలపలేదా ఈ జీవోల పరమార్థం కేవలం సర్వీస్ కమిషన్ బయట పెడితేనే తెలుస్తుంది ఇందులో నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే హ్యాపీగా మన రాజధానిలో అంటే మన మూడు రాజధానులు ఉన్నాయి మళ్ళీ అదొక కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఒక రాజధాని ఉంటే ఎక్కడైతే సచివాలయం ఉంటుందో సరే మూడు రాజధానిలో కూడా ఎక్కడ సచివాలయం ఉంటే అక్కడ హ్యాపీగా ఉండి ఆ సచివాలయంలో ఎస్ ఏసోగా ఎస్ఓగా అసిస్టెంట్ సెక్రటరీగా డిప్యూటీ సెక్రటరీ అడిషనల్ సెక్రటరీ వరకు కూడా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది 
హాయిగా అనిపిస్తుంది నాకు అసలు పోస్టులు చూస్తాను ప్రశాంత జీవనానికి ఉదాహరణ అలాగే లేదు సార్ మేము ఫీల్డ్ ను దున్నేస్తాం మేము కనీసం ఈ జీవితంలో డిప్యూటీ కలెక్టర్ వరకు వెళ్ళాలి అనే కోరిక ఉంటుంది కదా అలాంటి వాళ్ళ కోసమే బాగుంది అసలు నోటిఫికేషన్ నాకు పన్నింగా లేదు నూట పద్నాలుగు పోస్టులు ఇచ్చారండి ఎరగది అలాగే ఎక్సైజ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లు ఇంకో నూట యాభై ఉన్నాయి అలాగే అసిస్టెంట్ లేబర్ ఆఫీసర్లు కూడా ఉన్నాయి మున్సిపల్ కమిషన్ గ్రేడ్ త్రీ ఒక నాలుగు ఉన్నాయి అంటే ఐదు వందల ఎనిమిది కూడా సబ్ రిజిస్టార్లు ఒక పదహారు అసలు ఏ పోస్ట్ ని పక్కన పెట్టేందుకు లేదు ఇక్కడ మీ జీవన శైలిని బట్టి ఈ ఒకటి నుంచి నాలుగులోకి వెళ్ళాలా ఇదేమో స్టేట్ వైడ్ కాంపిటీషన్ అంటే అన్ని జిల్లాలని పరిగణలోకి తీసుకుంటారు అన్ని జోన్లు ఇవేమో ఇది కమిషనరేట్ లో కాబట్టి ఇది కూడా స్టేట్ వైడ్ కింద తీసుకుంటారు ఇవి మళ్ళా మనకి గ్రూప్ టూ కాబట్టి సెవెంటీస్ టు థర్టీ రేషియోలో వస్తాయి అంటే లోకల్ నాన్ లోకల్ కింద కాబట్టి ఈ విధంగా పేరుకి ఐదు వందల ఎనిమిది పోస్టులే ఉండి ఇవి నాకు తెలియదు అండి ఇంకా క్లారిటీ లేదు నాకు వస్తే చూద్దాము దాన్ని కూడా పడి బట్ ఇది కూడా చాలా ఆకర్షణీయమైన నోటిఫికేషన్ అంటాను అర్థమైందా ఈ డిప్యూటీ కమిషనర్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ కొట్టారనుకోండి ఇమీడియట్ గా ఒక పది సంవత్సరాలకి ఎంఆర్ఓ అవ్వచ్చు మరో పదేళ్లకి డిప్యూటీ కలెక్టర్ అవ్వచ్చు అంటే సుమారు ఒక ఇరవై ఏళ్ళ స్పాన్ ఇవన్నీ కూడా దాదాపుగా అలాగే ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను ఈ పోస్టులు ఏమిటి ఎలాంటి ప్రోగ్రెషన్ ఉంటుంది అనేది మన ప్లే లిస్టులోకి వెళ్ళండి ప్రతి పోస్ట్ గురించి డ్యూటీలు వాళ్ళ ప్రోగ్రెషన్ ఎలా ఉంది అన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే సో ఇక్కడ సబ్ రిజిస్టార్ ఇన్ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు ఎక్సైజ్ లో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా బాగానే ఉంటాయి ఎవరికి సామర్థ్యాలను బట్టి వాళ్ళు సో సో ఓకే బట్ హాయిగా ప్రశాంత జీవితం సెక్రటరీట్ లో కూర్చోవచ్చు అదే పెళ్లిగా నాళ్ళు అయితే అలాగే ఇంకొక ఏస్ వన్ చేసుకోండి ఇంకా హ్యాపీగా ఉంటుంది పిల్లల చదువులు ఆరోగ్య పరిస్థితులు అన్నీ బాగుంటాయి నేనైతే దీనికి ఓటేస్తా నాకు ఎందుకు ప్రశాంత జీవితం కావాలి లేదు మనకు డైనమిక్ గా కావాలి అనుకునే బ్యాచ్ ఎవరిని అంటే ఏసే తహసీల్దార్ ఓకే దున్ని అవతల పారేయచ్చు పని ఒత్తిడి ఎలాగ ఉంటుంది గుర్తింపు అలాగే ఉంటుంది సో సో కూడా బాగానే ఉంటుంది ఇలా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నేను గ్రూప్ వన్ ప్రిఫరెన్సెస్ చెప్పేటప్పుడు సేవా దృక్పథం ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటే చాలా మందికి ఎక్కదు డైరెక్ట్గా అడుగుతారు సార్ సో సో ఏంటి అంటారు అప్పుడు మళ్ళా ప్రిఫరెన్స్ మాట్లా మార్చాల్సి వస్తుంది అందుకని నేను ఏమంటున్నానంటే మంచి నోటిఫికేషన్ ఇది నంబర్ తక్కువ ఉందేమో కానీ క్రీమ్ పోస్టులు వచ్చింది మరి మరి మనం ఎంత తిరగదేద్దాం చెప్పండి మనం ఏ స్థాయిలో ఉన్నాం నేను అనేక సందర్భాల్లో చెప్పాను అయ్యా బాబు ఒక్కసారిగా ఇలాంటి అవకాశాలు వస్తాయి బై దట్ టైం మీరు రెడీగా ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటే కొంతమంది వ్యంగ్యంగా ఉండేవాడు నోట మన యూట్యూబ్ కామెంట్స్ లో పెడతారు రెండు వేల పదిహేనులు అన్నారు పద్దెనిమిదిలో అన్నారు ఇరవై అరే బాబా నువ్వు రెడీ అయితే పర్లేదు నేను అన్నది వేస్టే కానీ నేను రెడీ కాని వాళ్ళ కోసం నేను ఆలోచిస్తాను ఎప్పుడు కూడా ఎనివే నోటిఫికేషన్లు అయితే ఖాయం అనటానికి ఇదే ఫైనాన్స్ క్లియరెన్స్ త్వరలో ఇక నోటిఫికేషన్లు కూడా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి ఇలా వాల్ పేపర్లో ఉన్నట్టుగా చిన్న ప్రిపరేషన్ మొదలెట్టి దిన దిన ప్రవర్ధమానమై విజేతలుగా మారేంత వరకు మీరు వెనక తిరగవద్దు చావో రేవో తేల్చుకోండి నేను చెప్తున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక పరిస్థితి దృష్ట్యా భవిష్యత్తులో నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చిన ఒక అరవయో డెబ్బయో అలా ఆ రేంజ్లో ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు గ్రూప్ వన్లో ఎందుకు ఎక్కువ లేవు వరుసగా మూడో నోటిఫికేషన్ ఇది గ్రూప్ టూలో మరి ఆ బ్యాక్ లాగ్ కూడా కలిపేసి అన్ని ఇస్తారేమో లెటర్స్ నాకు ఉన్న పరిజ్ఞానం మేరకు నేను చెప్తున్నాను బట్ ఇట్స్ దో బోత్ ఆర్ గుడ్ నోటిఫికే గుడ్ సై నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ యువర్ జాబ్ కంప్లీట్ ఇట్ మీకు ఏ సపోర్ట్ కావాలన్నా కానీ లక్ష్యాలలో టెస్ట్ సిరీస్లు కావచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు మొన్నే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గ్రూప్ టూ వాళ్ళకు స్పెషల్ పేపర్గా తక్కువ రేట్గా ఆఫర్ చేసింది ఉన్నాయి ఇక మీ ఇష్టమయ్యా మీరు చదువుకుంటే మీ జీవితం సెటిల్ అయింది ప్రభుత్వాలు మాత్రం నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్లో తక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి కానీ ఎక్కువ సంఖ్యలో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు ఓకే దమ్ము మీ కసి మీ యొక్క ఫైనల్ ఫేట్ అంటాం కదా డిసైడ్ అయ్యేది వీటిలోనే రైట్ ఇంతకన్నా నేనేం చెప్పను మిగతా ఈ సిలబస్లో అవన్నీ క్లారిటీ వచ్చినాక ఒక్కొక్కటి చెప్తాను ఓకే రైట్ గెట్ రెడీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్